നമസ്കാരം ഞാൻ ബിലു ബാലകൃഷ്ണൻ സി എസ് കോഴ്സിൻ്റെ കേരൾ ഗൈഡൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ വീഡിയോ എന്താ പറയുക ഗൈഡൻസ് കേരൾ ഗൈഡൻസ് തരുന്ന എൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിലൊരുപാട് പേര് വിളിക്കുകയും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഇതിൽ പെട്ട സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ മോശമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും വീട്ടിലാണ് എന്താ പറയുക ഒരു മഹാമാരിയെ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക നേരിടാനും അത് എന്താ പറയുക ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യവും എന്താ പറയുക ശക്തിയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റുള്ള അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഞാനും സ്റ്റേറ്റ് ഹോമാണ് കുറേ ദിവസമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുറേ എന്താ പറയുക എന്നാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പറയുക ഒരു 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 പ്രോത്സാഹന രീതിയിൽ സ്വതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സി എസ് കെ ഗൈഡൻസ് വീഡിയോ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാഗം എടുക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയില്ല മറ്റുള്ള സി എ ഫൈനൽ കാര്യം കുറേ ഫ്രീ ക്ലാസ്സസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഒരുപാട് പാരൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് സി എസ് കോഴ്സിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാമോ ഞാൻ പഴയ വീഡിയോയിൽ ട്രെയിനിങ്ങും കൂടെ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സി എസ് കോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഫോറിൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് ശമ്പളത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുതുപ്പെട്ട എല്ലാ ഏരിയസും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഒത്തിരി വ്യൂസും അഭിപ്രായങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊതുവെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡൗട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പലരും ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കൂട്ട് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കുറേ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉണ്ട് സ്വഭാവമാണ് കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കമ്പനി സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വളരെ എന്താ പറയുക ഹൈ പ്രൊഫൈലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ടാലൻറ്റ് പൂളുള്ള എന്താ പറയുക ഇന്നത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് മാർക്കറ്റിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അപ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ടും അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ സിലബസും കോഴ്സ് വെയറും എല്ലാം എന്താ പറയുക കറണ്ട് ട്രെൻഡിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുക പക്ഷേ ഈ വീടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയട്ടെ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം അതായത് ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേറ്റാണ് സീറോ ത്രീ സീറോ ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വളരെ നിർണായകം ഒരു ദിവസമാണ് സി എസ് പ്രൊഫഷണൽ സമയത്തിൽ കാരണം സി എസ് കോഴ്സിൻ്റെ ഘടന മൊത്തത്തിൽ മാറ്റി പുതിയ സി എസ് റെഗുലേഷൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡേറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള കോഴ്സ് വെയറും സ്ട്രക്ചറും അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് ട്രെയിനിങ് സ്ട്രക്ചറും വ്യത്യാസമാണ് അത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ പറയാം ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദ മേജർ ജംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി പഴയ സ്കീമിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇൻട്രക്ഷനിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് തുടക്ക സമയത്ത് പറയുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ഇന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ളതല്ല കാരണം മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുതിയൊരു ട്രെയിനിങ് സ്ട്രക്ചർ പുതിയ സ്ട്രക്ചറിലാണ് സി എസ് കോഴ്സ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് അവസാനം പറയാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് അതായത് ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് സി എസ് കോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ട്രെയിനിങ് സ്ട്രക്ചർ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ടു മീറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സി എസ് കുട്ടികളിൽ നിന്നും ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെർട്ടൈസിന് എക്സ്പോസറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം
രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് ഈ എ പി യെക്കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പതിനഞ്ച് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല തരമായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഞാനത് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി പറയാം രണ്ട് ദിവസം ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം സി എസ് കോഴ്സ് എന്താണെന്ന് കുറിച്ച് പറയാം മൂന്ന് ദിവസം ഇ ഗവർണൻസ് പ്രോഗ്രാമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമാണ് അഞ്ച് ദിവസം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഫിയറൻസസ് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവസാനം ഒരു അഞ്ച് ദിവസം എൻ്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻ്റർ എൻ്റർപ്രണറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം എ പി അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിനെ തന്നെ നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം മൂന്ന് ദിവസം ഇ ഗവൺസ് പ്രോഗ്രാം അഞ്ച് ദിവസം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അഞ്ച് ദിവസം എൻ്റർപ്രണർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്താണ് പതിനഞ്ച് ദിവസം അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു കാറ്റഗറി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ഇ ഡി പി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എട്ട് ദിവസമാണ് അതും ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ദിവസം ഒന്ന് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ വെബിനാർ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പാസ് ആകുന്നുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് എട്ട് ദിവസം പലപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പല സമയത്ത് ഈ എ എ പിയും അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാമും ഈ പറയുന്ന അത് പതിനഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് പിന്നെ എട്ട് ദിവസം എന്തുകൊണ്ട് ഇ ഡി പി ഉണ്ട് ഇതിന് ക്ലബ്ബ് ചെയ്ത് തന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സർക്കുലർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സൈറ്റ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ അത് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടത്തി പോകാറുണ്ട് അതും വേറെ കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി പി ഡി പി പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം പി ഡി പി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൊഫഷണലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് നിങ്ങൾ സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കിട്ടും പി സി എച്ച് എന്ന് പറയും പ്രോഗ്രാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഏൺ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അതിങ്ങനെ ഫുൾ ഡേ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണമെന്നില്ല വൈകിട്ടുള്ള സെമിനാറുകൾ ആവും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സെമിനാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ പി സി എച്ച് എന്ന് പറയും പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അത്ര മണിക്കൂർ ചെയ്യണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ പറയാം മൊത്തം രണ്ട് ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ട്രെയിനിങ്ങും ലോങ് ടേം ട്രെയിനിങ് ഞാനിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെയിനിങ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം പതിനഞ്ച് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം അടുത്തെന്താണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇ ഡി പി എട്ട് ദിവസം അടുത്തത്ര അതാണ് എന്താണ് പി ഡി പി പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അത് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് കാര്യവും അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ പി അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം ഇ ഡി പി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം പി സി എച്ച് അതായത് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം പി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ മൂന്ന് കേസും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെ ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രോഗ്രാം പാസ്സായതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം പാസ്സായതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എ പി ഇ ഡി പി അതേപോലെ തന്നെ പി ഡി പി അതിൽ മറക്കരുത് ചിലപ്പോൾ എ പി ഇ ഡി പി യുമായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ ചില ഇളവുകൾ തരാറുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കേസുകളും നല്ലൊരു ശതമാനം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എസ്പെഷ്യലി എ പിയും ഇ ഡി പിയും ഓൺലൈനും അവൈലബിൾ ഇ എ പി എന്നും ഇ ഇ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞും അവൈലബിൾ ഇനി ഞാൻ നാലാമത്തത് പറഞ്ഞില്ല നാലാമത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ഒ പി എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇ എം എസ് ഒ പിയും പതിനഞ്ച് ദിവസമാണ് അതും ഇ എം എസ് ഒ പി അത് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എം എസ് ഒ പിയുടെ പ്രത്യേകത മറ്റേ മൂന്നിനെക്കാട്ടിലും വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇത് പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റത് മൂന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ഫൈനൽ പാസ്സായത് പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാം പാസ്സായതിന് ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ട്രെയിനിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എം എസ് ഒ പി അത് പൊതുവെ റെസിഡൻഷ്യൽ എം എസ് ഒ പി ഉണ്ട് മുംബൈയിൽ നബി മുംബൈയിൽ സി സി ജി ആർ പി എന്നൊരു
എക്സിക്യൂട്ടീവ് കഴിഞ്ഞു മതി എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം പാസ്സായതിന് ശേഷം പോവാം എന്നാൽ ഇരുപത്തിനാല് മാസം ചെയ്താൽ മതി അതും കഴിഞ്ഞ ശേഷം അല്ല ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു പ്രൊഫഷണൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പഠിച്ചു പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാം പാസ്സായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം ചെയ്താൽ ഒരു വർഷം ചെയ്താൽ ഇത് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ പണ്ടത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കരിയർ ഓബ്ജക്റ്റീവ് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലെ കാര്യം സ്റ്റൈപ്പൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ട്രെയിനിങ് കൂടെ ചേർന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ല അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് സ്റ്റൈപ്പൻ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് സ്വാഭാവികം അല്ലെ പ്രാക്ടീസിംഗ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഫേമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതര ട്രെയിനിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫേം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചോയ്സസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം പഴയ വീഡിയോ പഴയ സ്കീം തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പഴയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഫെബ്രുവരിക്ക് മുമ്പാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്കീം തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ പറയുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസിനെല്ലാം എസ്പെഷ്യലി എ ഡി പി ഇ ഡി പി അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കും മെയിൻ ട്രെയിനിങ് ലോങ് ടേം ട്രെയിനിങ് ആയ മുപ്പത്താറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മാസം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം ട്രെയിനിങ്ങിന് എക്സംഷൻ അവൈലബിളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട് ഞാൻ